ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ സീരീസിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവിലെ അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് മറ്റൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം സിദ റീത ആൻഡ് മീത ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ദർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിദ റിത ആൻഡ് മീത ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഐറ്റംസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റിന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ഈ സ്ഥാപനം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ് അഥവാ അടച്ചു പൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ക്യാഷ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് അസെറ്റ്സുകളെല്ലാം ആദ്യം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദൻ ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ അസെറ്റുകളും വിൽക്കണം എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും പേ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദെൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഡിസൈഡ് ടു ഡിസോൾവ് ദ ബിസിനസ് ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് വേർ റിയലൈസ്ഡ് സ്ഥാപനം അടച്ചു കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അസെറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി വിറ്റപ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തരാനുള്ളത് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദെൻ ഫർണിച്ചർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ സിദ എഗ്രീ ടു ബെയർ ഓൾ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സിദ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ റിയലൈസേഷന് വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും ആ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തോളാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി ഫോർ ദ സർവീസസ് സിദ ഈസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സിദക്ക് അറുപത് രൂപ സ്ഥാപനം കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ദൻ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയലൈസേഷന് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെലവ് വന്നു പക്ഷെ അത് ആരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിദ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് അതറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സിദക്ക് നമ്മൾ അറുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പെയ്ഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദർ വാസ് ആൻ അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ്
close the accounts of assets and liabilities and also to find out the profit or loss arising out of the realization of assets and payment of liabilities. Then we have the realization account in the year. All asset accounts and liability accounts are closed. The asset is realized in the year. அது போல liability payoff என்னது வழியும் உண்டாகுன்ன profit அல்லங்கள் loss எத்திரையானந்து calculate செய்யானும் வேண்டிட்டான நமுக்கு அதிமாய்டு realization account தையாராக்காம் அதினி வேண்டி இவ்விடை நமுக்கு கொஸ்டில்லை நல்கியிட்டல balance sheetும் additional இவ்விடை அவச்சமாய விவிரங்களும் display செய்துட்டுண்டு debtors Rupees 2000 and plant and missionary rupees 4500. Cash at bank नमल realization account लेके एड़िक्कान पाड़िल्ला. Then external liabilities ने realization account credit यहनम. But external liabilities एंदु बराइंदुदु rupees 2000 creditors मात्रमान. Then इप आसेट्टुम liability नमल close एदु by transferring to realization account. Then इनी एंदी यहनम एल्ला आसेट्टिकलुम realize यहनम अधवा एल्ला आसेट्ट्टु அதுவா அசெட்டிகள் எல்லாம் விட்டு கேஷ் ஆக்கி மாட்டியா என்தியாம் by bank அசெட்ட விக்கும்பல்ல ஜேனல் என்றி bank account up to to realization நானு அதுவா realization accountல் by bank எந்தக்க அசெட்டிகள் விட்ட காயிரங்களும் விட பரண்ஜிட்டுண்டு plant and missionary 4.250 ரூபா then stock rupees 3500 and debtors rupees 1850 furniture rupees 750 total 10,350 பாசட்டிகள் எல்லாம் விட்டு தன் அசட்டுமாய் பெந்தப்பட்ட ஒரு காட்டின் கூடி வட பர்ந்து there was an unrecorded asset of rupees 250 which was taken over by Rita rupees 200 இது நுட்டம்பது ஜூபா வெலையில்லா unrecorded assets நமுக்குண்டு நம்மட balance sheetல் எல்லாத்துதானு பச்சை ஏ அசட்டிகள் எந்த இது ரிதா என்ன பரை என்ன பார்ட்னர் ஏட்டடுக்கானே எத்தர ஜூபக்கான ஏட்டடுத்தது 200 ஜூபக்கானு ரிதா ஏ அசட்டிகள் தைக்கோவரையிதுது அப்போ firmினு ரிதையட கையில் நின்னு 200 ஜூபா கிட்டானேன்டு ஏ அசட்டிகள் கொடுக்கும்போ ரிதா 200 ஜூபா firmினி பச்சை இவுட ரிதா டைக்கோர் இது உண்டு நம்மல ரிதைட கேப்பிட்டல் அக்காண்டு டெபிட்டியா by ரிதாஸ் கேப்பிட்டல் எத்திர ஜுபியானு ருபிஸ் 200 தென் நம்மல எல்லா external liabilities உன் close யனம் அது போல realization expense உன் payment நடத்தும் இவுட liability எதான நமக்கல்லது creditors அனு creditors நிற்றியான்டையிரண்டுபா Creditors ni nama lalu kodikkan lalu dia 2000 ribu an. 2000 ribu ni ni 2 sedaman yang nama lalu koracit kodita madi. 2000 ribu ni 2 sedaman yang warnya 4000 ribu an. Pa 4000 ribu ni kerjic, baki airiti tolla airiti arabu ribu ni nama lalu creditors ni direct payment kodito. Jangan lantri realisation account up to to bank account realisation account debit side lalu to bank airiti tolla airiti arabu. Then, we have realization expense. Realization expense is the case. Siddha agreed to bear all realization expense for the service. Siddha is paid rupees 60. Siddha is the case. Partner, all realization work will be done. Expense of committee will be done. Siddha will be paid for 60 rupees. For 60 rupees, we will be paid for the direct cash payment. We will be paid for capital account credit. General entry, realization account up to Siddha's capital, rupees 60. இப்பு நம்மடை asset realization, liability payments, பூர்த்தி ஐக்கலின்னும் தேன் நமக்கு account இன்ன balance யாம் credit side ஆனுக் கூடுதல் 12.550 அது இங்கோடு மாட்டியைதி debit sideலேக்கு தேன் balance யாம் நமக்கு 530 ரூபாகிட்டி இது realization, profit ஆனு 
ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അഥവാ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും സിത ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് റിത ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആൻഡ് മീത്ത നൂറ്റി ആറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മറ്റൊരു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് റിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം മീത്തയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അടുത്തതായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഴയത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിത റീത ആൻഡ് മീത ദെൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്ന റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ വെച്ചതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാത്ത വല്ല ഐറ്റംസും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സിതയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് റിതയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീത്തയുടെ നൂറ്റി ആറ് ദെൻ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ സിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു അറുപത് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സിത മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അറുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രി നമുക്കറിയാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു സിതാസ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ സിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബൈ റീവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറുപത് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒരു അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് ഒരാൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് റിതയാണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത്ര എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് റിത ആ അസെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര എമൗണ്ട് റിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫേമിന് കിട്ടണം അഥവാ റിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ഇത്രയും എൻട്രീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ദൻ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടും റിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൂവായിരത്തി പന്ത്രണ്ടും മീതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറും ആണ് ഈ ഫേം അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് അവരുടെ ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ശേഷമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിനെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാണ് അഥവാ എല്ലാ അസെറ്റുകളും റിയലൈസ് ചെയ്തു എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും പേ ഓഫ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി സിതാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് റിതാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് മീതാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നമ്മൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അഥവാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളും ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി പോകും എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഡെബിറ്റ്
ഇത്രയും റെസീപ്റ്റുകളും ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അഥവാ റെസീപ്റ്റ് സൈഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതോടുകൂടി ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ്ഡ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലേ ആദ്യം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു റിസർവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അവസാനമായിട്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ അഥവാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക